ചരിത്രത്തിൽ വഴിത്തിരിവായ കൊടവലം ശിലാശാസനം ആയിരം ആണ്ട് പിന്നിട്ടു ശിലാശാസനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ കൂടുതൽ പേരെത്തുന്നു കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പുല്ലൂർ പെരിയ പഞ്ചായത്തിലെ പുല്ലൂർ കൊടവലത്തെ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ പെരുമാൾ ചക്രവർത്തിയുടെ ശിലാശാസനം ആയിരം വർഷം പൂർത്തിയാവുന്നു പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരൻ ഡോക്ടർ എം ജി എസ് നാരായണനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ കൊടവലത്ത് വന്ന് ശിലാശാസനം വായിച്ചത് പുരാതനമായ വട്ടെഴുത്തിലുള്ള ശിലാലിഖിതം അപഗ്രഥിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ശിലാശാസനത്തിന്റെ കാലനിർണയം നടത്തിയത് എം ജി എസിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ചരിത്രത്തിനും കാലഗണനക്കും വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒട്ടേറെ വിശകലനങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കിയിരുന്നു ആയിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് കാലത്ത് കേരളം ഭരിച്ച ഭാസ്കര രവി പെരുമാൾ കൊടവലം ഗ്രാമത്തിൽ നൽകിയ നികുതിയോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജകൽപ്പനയാണ് ശിലാലിഖിതത്തിൽ കുത്തിവച്ചിട്ടുള്ളത് അക്കാലത്ത് കൊടവലത്തു നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത ആട്ടേക്കോൾ എന്ന വാർഷിക നികുതിയിൽ നിന്നും മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ സ്വർണം ക്ഷേത്രത്തിന് വഴിപാടായി കൊടുക്കാനായി പറയുന്നതാണ് ലിഖിതത്തിലെ ഉള്ളടക്കം ശിലാശാസനത്തിന്റെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യം പുതുതലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു നൽകുമെന്ന് ക്ഷേത്ര നവീകരണ കമ്മിറ്റി ജനറൽ കൺവീനർ ടി പി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു വാമന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചരിത്രപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള കൊടവലം ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിലാലിഖിതം ഭാസ്കര രവിവർമ്മ മനുലാദിത്യൻ്റെ കാലത്ത് എ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ സ്ഥാപിച്ച് ആയിരത്തി ഇരുപതിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ശിലാലിഖിതം കേരളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തമായ പല മേഖലകളിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ചരിത്രരേഖയാകുന്നു സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും അന്നത്തെ മനോനിലകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിൽ ശിലാലിഖിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഭാസ്കര രവിവർമ്മ പെരുമാൾ അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാൾ രാജാക്കന്മാർ അനവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആറ്റക്കോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിമൂന്ന് അറുപത്തിനാല് കാലത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലൂടെ കൊടവൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഊരാളന്മാരായ വാര്യർമാർ ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ശിലാലിഖിതത്തെപ്പറ്റി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പുരാരേഖാവകുപ്പിന് വിവരം നൽകിയിരുന്നു അതിലൂടെയാണ് എം ജി എസ് നാരായണൻ ശിലാലിഖിതത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി അറിയുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഫെബ്രുവരി പതിനാറിന് ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് നടത്തിയ കണ്ടെത്തലുകൾ കേരള ചരിത്രത്തെ തന്നെ പുതിയ വഴിത്തിരിവായി മാറുകയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ പെരുമാൾ രാജാവായ ഭാസ്കര രവിവർമ്മനും മനുകുലാദിത്യനും ഒരേ ആൾ തന്നെയാണെന്ന കണ്ടെത്തലാണ് എം ജി എസ് നടത്തിയതെന്ന് നെഹ്റു കോളേജിലെ ചരിത്രാധ്യാപകൻ സി പി രാജീവൻ പറഞ്ഞു ആണ് കൊടവലം അമ്പലത്തിലേത് അതിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ല വരെ ഈ രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ രവികുല മനുകുലാദിത്യൻ്റെ സ്വാധീനം വെളിവാക്കുന്നുണ്ട് അമ്പലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഊരാളർ ചില പ്രത്യേക അധികാര അവകാശങ്ങൾ നൽകിയതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അന്നുവരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയ്ക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ചര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രസ്തുത കോഴിക്കോട് വരെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ശാസനത്തിലൂടെ കാസർഗോഡ് ജില്ല വരെ അതിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിളിവാക്കി തരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എം ജി എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരുടെ വളരെ വലിയ ദീർഘ നേരത്തെ ദീർഘ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒത്തൻറ്റിക്കായി ഒരു ക്ലിയർ എവിഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒത്തൻറ്റിക് ഹിസ്റ്ററി കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇതോടെ ചരിത്രത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പല ധാരണകളും തിരുത്തപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ ഒട്ടേറെ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് വഴിവെച്ച കൊടവലം ശിലാശാസനം ഇന്നും ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നാടിൻ്റെ ചരിത്രവും സംസ്കൃതിയും തിരിച്ചറിയാനായി സഹസ്ഥാബ്ദം പൂർത്തിയാവുന്ന ശാസനത്തിലെ പഠനങ്ങൾ പുതുതലമുറയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ക്ഷേത്ര ക